டிஜே கல்வி நிலையம் பருத்தித்துறை வியாபாரி மூளை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துல வந்து இயங்கி கொண்டிருக்கிற டிஜே கல்வி நிலையம் இலவச கல்வி நிலையம் இந்த கல்வி நிலையத்தை இயக்கி கொண்டிருக்கிறவர் தான் வித்யானந்தன் கனடா நாட்டில் வந்து இருக்கிறவர் அவருடைய ஏற்பாட்டில் இந்த மாணவர்களை அழைத்து கொண்டு ஒரு சுற்றுலா பயணம் ஒன்று மேற்கொண்டிருந்தார் அந்த சுற்றுலா பயணத்தில் என்னையும் வந்து அழைத்திருந்தார் வாங்க போவோம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்டுக்கொண்டதுக்கு நாங்கள் நானும் அவரோட சேர்ந்து ஒரு பயணத்தை வந்து மேற்கொண்டிருந்த நான் அந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் எந்தெந்த இடத்த வந்து பார்த்துருக்குறோம் எங்கே போயிருக்கிறோம் அப்படின்றத தான் இந்த பதிவில் வந்து பார்க்க போகிறீங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நுவரேலியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த குழு குழு இடத்துக்கு தான் வந்து போயிருந்து நாங்கள் இந்த அடிக்கிற வைக்கைக்கு நுவரேலியாவுக்கு போய்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அங்கே வந்து ஒரு ஹோட்டல் உண்டு சகல வசதிகளுடனும் கூடின ஒரு ஹோட்டலை வந்து புக் பண்ணியிருந்தாங்க மாணவர்களுக்கான சாப்பாடு சகல வசதிகளும் வந்து அங்கே தான் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது அனைத்து மாணவர்களையும் வந்து அங்கே தான் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அங்கே தங்கியிருந்து கொண்டு தான் நாங்கள் அந்த நுவரேலியாவை சுற்றி பார்க்குற வில திட்டத்தை வந்து ஆரம்பிச்சுருந்தோம் அருமையான வசதிகள் வந்து செய்து தரப்பட்டிருந்தது நுவரேலியா ஒரு சொர்க்க பூமி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அங்கே வாழை கொடுத்து வச்சுருக்கணும் அவளத்துக்கு வந்து அருமையாக வந்து இருந்துச்சு நுவரேலியாவுக்கு நான் என்னுடைய வயசுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து போயிருக்கிறேன் கட்டாயம் இனி வர்ற காலங்களில் தொடர்ச்சியாக போவன் வணக்கம் நாங்கள் எங்கே நிற்கிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா குளிர் நாட்டில் டிஜே கல்வி நிலையம் இந்த கல்வி நிலைய உரிமையாளர் வித்யானந்தன் அவர்களுடைய ஏற்பாட்டில் வந்து டிஜே கல்வி நிலைய மாணவர்களை வந்து ஒரு சுற்றுலா பயணம் ஒன்று இங்கே நுவரேலியாவுக்கு வந்து கூட்டி கொண்டு வந்தாங்க அதில் வந்து போட்டிங் செய்கிற இடம் ஒன்று இருக்குது இதில் வந்து போட்டில் வந்து ஓடி பார்க்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸ் ஒன்று இருக்குது அப்போ அந்த இடத்துல தான் நாங்கள் நினைக்கிறோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பெருமளவான மக்கள் வந்து இருக்கணும் சுற்றி ஒருக்கா வீதி ஒருக்கா ஓடி காட்டுங்களேன் எப்படி இருக்குது இந்த இடமன்றத நீங்கள் பாருங்கள் உண்மையிலேயே வந்து என்னுடைய முப்பத்தி நாலு வயதில் இப்போ தான் இந்த ஏரியாவுக்கு வந்து வந்திருக்கிறேன் இந்த நுவரேலியாவுக்கு பரவணம் 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 பண்டு சந்தர்ப்பங்கள் கிடைக்கிறையில் அதால் வந்து அது தட்டுப்பட்டு போய் இப்போ தான் வந்திருக்கிறேன் அடுத்த தடவை ஒருக்கா குடும்பத்தோடு வந்து ஒரு குட்டி பண்ண ஒன்று எடுக்கணும் இன்றைய தினம் வந்து எங்களுடைய டிஜே கல்வி நிலைய மாணவர்களோட வந்து ஒரு பயணம் ஒன்று செய்திருக்கிறோம் இந்த இடத்துக்கு வந்து அவர் வந்து தெரிவிச்சிருந்தார் தன்னுடைய மாணவர்களை ஒவ்வொரு இடத்துக்கு தான் வரும்போது இங்கே இலங்கைக்கு வரும்போது ஒவ்வொரு இடங்களுக்கு வந்து கூட்டிக் கொண்டு போகிறவர் அப்போ அந்த வகையில் இந்த தடவை வந்து நுவரேலியாவுக்கு வந்து கூட்டிக் கொண்டு வந்திருக்கிறார் அப்போ அவையிலோடு சேர்ந்து ஒரு பயணம் ஒன்று நாங்களும் மேற்கொண்டிருக்கிறோம் வாங்க நுவரேலியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருக்குது அதில் வந்து மெயினாக இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வைக்க இல்லை குளிர் அதுதான் பிடிச்ச விஷயம் இங்கே எனக்கு எங்கே நின்றாலுமே வந்து மதியத்தில் பெங்கள இடங்களில் வந்து மதிய நேரங்களில் திரிய இல்லாத ஆனால் இங்கே வந்து மதியத்தில் ஒரு வெயில் ஒன்று கிடைச்சாலும் ஏசியை திறந்து விட்ட மாதிரி ஒரு காற்று ஒன்று குழு குழாண்டு கிடைச்சி கொண்டு இருக்குது அதே மாதிரி டூரிஸ்ட்டு வருகைன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பெருமளவில் வந்து இருக்குது இங்கே வந்து ஒவ்வொரு இடங்களுக்குமே வந்து பார்க்க இதை வந்து பார்த்துட்டு எங்களோட வித்யானந்தன் அவர்கள் வந்து தெரிவிச்சிருந்தார் இது வந்து ஒரு குட்டி லண்டன் அப்படின்னு சொல்லி தான் லண் லண்டனில் வந்து பயணம் செய்திருக்கிறேன்னு சொல்லி லண்டன் அதே மாதிரி சுவிஸ் சுவிசிர தோற்றமும் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்குமென்று சொல்லி கட்டாயம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு நாளை ஒதுக்கி ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு கிடைக்கல நீங்கள் வந்து வரலாம் இந்த நுரையிலியான்ற இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய விஷயங்கள் இது டூரிஸ்ட்டுக்காகவே இலங்கையில் ஒரு பிரதான இடமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது வந்து பார்க்க முழுக்க முழுக்க அதுக்கான செயல்பாடுகள்லாம் நீங்கள் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது போட்டிங்குக்குரிய பிளேஸ் இங்கே வந்து ஒவ்வொரு போட்டுகளை வந்து வாடகைக்கு எடுத்துக்கொண்டு ஒரு கா போட்டில் சுற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசை இருந்தால் சுற்றி பார்க்கலாம் வலிக்கிட்டு தான் நாலு படகு வலிக்கிட்டு இருக்குது வேறு லெவல் ஓ வேறு லெவலா நாங்கள் வந்து அவுஸ்ட்ரேலியா நோக்கின ஒரு பயணத்தை வந்து மேற்கொண்டு வந்துருக்குறோமா ஓ ஓ அண்ணா தீ கண்ணா 
ada orang. Halo. Mulai enak pak dua enam. சாப்பிடும் <laughs> <laughs> சார் நல்ல இதா இருக்கு சார் வடிவா வீட்டு ஊர்ல இருக்கு தண்ணிக்குள்ள நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த போட்டில் இருந்து சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சரி அதில் ஒரு கா சாப்பிட்டு பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா உள்ளுக்கு வந்து ஒரு பிரம்மாண்டமான லைட்டுகள் எல்லாம் கொடுத்து இருந்து சாப்பிடக்கூடிய மாதிரிக்கு வசதிகள் வந்து செய்யப்பட்டிருந்தது நல்ல ஒரு ஃபீலிங் வந்து கிடைச்சது இப்போ ஹோட்டலில் சாப்பிட்றது நடுக ஹோட்டலில் சாப்பிட்றாங்க அதே மாதிரி பூங்கா ஒன்றுக்கு போயிருந்தோம் இந்த பூங்காவில் வந்து நிறைய பேர் வந்து கூடியிருந்தாங்க சரி நாங்களும் போய் உள்ளுக்கு என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் அப்படின்றதுக்காக டிக்கெட் எடுத்துக்கொண்டு உள்ளுக்கு போவோம் அப்படின்னு டிக்கெட்டுகளை உள்ளுக்கு செய்திருந்தார் மாஸ்டர் வந்து அதை தொடர்ந்து உள்ளுக்கு போய் பார்த்தா பிறகு என்ன சொல்ல வாகனம் வெளிநாடு தான் ஃபுல்லாகவே வந்து அழகழகான இடங்களை வந்து உருவாக்கி இருந்துச்சுன்னா பனி பிரதேசம் என்றபடி அங்கே வந்து எல்லா பூக்கண்டுகளுமே வரும் அதனால் வந்து அங்கே வளர்க்குறதுக்கு இடவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் அதனால் அந்த இடம் வந்து அழகாக தோட்டம் அளிச்சிருந்தது ஒரு வித்தியாசமான இடம் இப்போ நாங்கள் நிறைய இடங்களுக்கு போயிருக்கிறோம் இலங்கையில் இப்படி ஒரு அழகான பகுதி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி வியந்து பார்க்குற அளவுக்கு வந்து அங்கே அந்த பூக்கண்டுகள்கிட்ட வகைகள் வந்திருந்தது ஒவ்வொரு பூ மரக்கன்றுகளையும் வந்து வளர்த்திருந்தார்கள் அழ அழகழகாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மாணவர்கள் அங்கே அங்கே நின்று தங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஃபோட்டோக்களை வந்து எடுத்து கொண்டு இருந்துச்சுன்னா எல்லா நகர சபைகளையும் விட வந்து இந்த நுவரெலியா நகர சபை தான் பெரிய அளவில் வருமானத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிற நிலங்கையில் வந்து அவளத்துக்கு வந்து நிறைய சுற்றுலாத்தலங்கள் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களோட ஆஞ்சநேயர் வந்து சீரிய ராவணன் வந்து கடத்தி கொண்டு வைக்கக்குள்ள இந்த இடத்துல தான் அவரை வந்து சந்தித்ததாக வந்து சொல்லப்படுது சீரியை வந்து முதன் முதலாக ஆஞ்சநேயர் வந்து கண்டது இந்த இடத்துல தான் இந்த சிலை கட்டி இருக்கிற இந்த இடத்துல தான் கண்டதாகவும் அவர் வந்து ராமர் தன்னை அனுப்பி வச்சிருக்கிறார் அப்படி என்று அறிமுகப்படுத்துறதுக்காக அதை உறுதிப்படுத்துறதுக்காக அவர் கையில் போட்டிருந்த கணையம் அப்படின்னு சொல்கிற மோதிரம் அந்த மோதிரத்தை கலட்டி அவற்ற கையில் இருந்த மோதிரம் ராமர்ற கையில் இருந்த மோதிரத்தை இவருக்கு கொடுத்துருக்கிறார் அதை காட்டி உறுதி செய்திருக்கிறார் நான் ராமர்ற இடத்துல இருந்து தான் வாரன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சந்தித்த இடமாகத்தான் இந்த இடத்த வந்து சொல்லப்படுது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் கோடு இட்டு பெரிய ஒரு இது இருக்காது தான் அவற்ற கால் தடம் கால் அடையாளம் அப்படின்னு சொல்லி மக்களால் நம்பப்படுது விலங்கியல் பூங்கா என்ன சார் அதுவும் காடுகளில் கொண்டு காட்டுற மாதிரி அந்த வெஹிக்கிள் வச்சிருக்கேன் ஓ ஓ ஓ இதுக்குதான் பிள்ளைகள் வாரவங்க வந்து பார்க்க இது இப்படி மேஞ்சு கொண்டே இருக்கு ஓ குடுகல் அடைக்காம அப்படிக்கால எல்லாம் பக்கத்துல வரும் இல்ல சீங்க மத்த நீங்களே ஒண்ணு சும்மா இருக்கணும் தண்ட வாழ் வேக முடிக்கும் நாங்கள் ஒரு மலைப்பகுதியில வந்து 
கொண்டு சென்றார்கள் மலைக்குள்ளால் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வந்து ஓடிச்சிது மகேந்திரா பிக்கப் வந்து மேலே இங்கிலமாக வந்து ரோட்டுகளும் வந்து அப்படி கரடு முரடாகத்தான் இருந்தது அதுக்குள்ளால் நேரடியாக மிருகங்களை வந்து பார்க்கலாம் நீங்கள் அப்படின்னு நாங்களும் வந்து கடா புது புது மிருகங்கள் எல்லாம் வரப்போகுது அதுவும் காடுகளில் வசிக்கிற மிருகத்தை வந்து நாங்கள் நேரடியாக வந்து பார்க்க போகிறோம் அப்படி ஒரு இடம் அப்படின்றதால வாகனங்களில் வந்து எல்லாருமே விரும்பி அந்த வாகனத்தை புக் பண்ணி பயணம் செய்து வந்தாங்க சரி நாங்களும் அப்படியே எங்களை டியூஷன் சென்டர் மாணவர்களும் இணைந்து அப்படியே ஒரு பயணத்தை வந்து மேற்கொண்டிருந்தோம் என்ன வருது என்ன வருதுன்னு சொல்லி எல்லார கண்களுமே வந்து ஆர்வத்தோடு வந்து இருந்துச்சுது ஏதாவது ஒரு மிருகம் ஓடும் பாப்பம் சிங்கத்தை பார்க்க இல்லாதா கரடியை பார்க்க இல்லாதா அப்படி தான் சொல்லி இருந்தார்கள் ஆரம்பத்தில் இது வன விலங்கு பூங்கா இங்கே வந்து மிருகங்களை வந்து நாங்கள் நேரடியாக பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அந்த ஒரு எதிர்பார்ப்போடு நாங்கள் வந்து பயணத்தை மேற்கொண்டிருந்தோம் அப்படியே சுழண்டு 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 ஒரு உயரமான பகுதிக்கு வந்து கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருந்தார்கள் அந்த இடத்துக்கு தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படியே ஏறிக்கொண்டே வந்தது இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு மிருகத்தையும் நாங்கள் வந்து கண்ணால் பார்க்கல சரி போ காடுகளுக்குள்ளே இப்போ வாகன சத்தங்கள் இருக்கிறதால பெரிய காட்டுக்குள்ளே இருக்காக்கும் மட்டும் கடைசியாக ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து நிப்பாட்டினாங்க சரி இனி தான் காட்ட போகிறாங்களாகும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆர்வத்தோடு நாங்களும் வந்து பார்த்து கொண்டிருந்தோம் இப்போ கீழே இருந்து பார்த்தா தெரியாதாக்கும் மேலே உயர இருந்து பார்க்கக்கா முழு மிருகமும் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்பிக்கையோடு நாங்கள் வந்து போய் பார்த்து கொண்டிருந்தோம் மனுஷன் பார்த்துக்கிட்டோம்னா அங்கே வந்து சொல்லப்பட்ட தகவலை வந்து பாருங்கள் மலை உச்சியில் நிற்கிறோமா காலையில வந்தா விலங்குகள் எல்லாம் நின்று இருக்கும் நின்று இருக்கும் அங்க வச்சு சொல்லி இருந்தாங்க மாகாணம் <laughs> 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 பெரியமான <laughs> 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 முழு இதையும் பார்க்கலாம் அந்த இந்த இலங்கையில உயரமான இடம் உயரம் சரியா <laughs> <laughs> என்ன பேர் இது வந்து பொன்கலில் ஒரு ஆள் படிக்கிறது மாதிரி தான் விலங்கு தெரியுமா விலங்குதா ஆள் படிச்சுக்கிறது மாதிரி இருக்கு நாங்கள் மேலே இருக்கா மேலே இருக்கு இதில் வந்து முன்னூறு எல்லாருமே மேலே வா ஓ
நிலத்தடியிலும் <laughs> எல்லாம் சுத்தி பாக்கலாம் மாகாணங்களே அதுல பிரியுது மாகாணங்கள் படிச்சதா மாகாணம் அதுல இருந்து அங்கால பிரியுது விளங்கப்படுத்த தெரியாத <laughs> 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 சுசீந்தா <laughs> 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 வழங்கப்பட்டிருந்தது <laughs> 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 இவ்வளவு நேரத்துக்குள்ள நீங்க பார்த்து வருவோம் கரையோட விடுவாங்க இந்த மலையும் வந்து பார்த்துருந்தோம் மிகவும் அழகான ஒரு இடம் பார்த்தீங்கன்னா இட விடாம அங்க வந்து மாறி மாறி புக்கிங்ல வாகனங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த இடத்தால மகேந்திரா தான் அதுக்குள்ள வந்து சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இந்த கரடு முரடான நிலங்களுக்கு வந்து ஏறிறாங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய விளம்பரமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறோம் மஹிந்திரா ஆஃப்ரிக்காவுக்கு சீட்டு அடித்து போட்டு இது ஆஃப்ரிக்காவிலலாம் அப்படி ஏற்றி கொண்டு போவாங்க புளிய சிங்கத்தை கிட்ட கொண்டே காட்டுவாங்க ஆனால் எங்களுக்கு அதெல்லாம் காட்டையில் அந்த ஒரு கவலையோடு திரும்பி வந்திருந்தோம் அதை தொடர்ந்து இன்னும் ஒரு இடம் இருக்குது சூப்பர் பிளே சொல்லியிருக்கு அங்கே போவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கார்கள் அனைவருமே தயாராகி அதுக்கு வந்து பயணமாக இருந்தோம் அங்கே பயணம் செய்கிற போதே வந்து அந்த இடத்த வந்து பார்க்கல மிகவும் அழகான காட்சிகள் வந்து ரோட்டு நேட்டுக்கே வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல எங்கே திரும்பினாலும் அழகாக ரசிக்கக்கூடிய மாதிரிக்கே இருக்கும் நுரையிலியான்றது வந்து உண்மையிலேயே டூரிஸ்ட்டுக்கான பிளேஸ் தான் நுரையிலியா அதே நேரம் வெதரும் வந்து நல்லா இருக்கும் அதுதான் அதில் மெயின் இது அதால் தான் இந்த இடம் இவ்வளோ அழகாகவே இருக்கிறதுக்கு காரணம் அடிப்பட காரணம் அந்த வகையில் ஒரு மாட்டு பண்ணை அந்த மாட்டு பண்ணையை வந்து பார்ப்போம் என்று சொல்லி போயிருந்தோம் அங்கே இருந்து தான் பால் உற்பத்திகள் எல்லாம் எங்கள் இடத்துக்கு வந்து கொண்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தெரிவிச்சுருந்தார்கள் அப்போ அந்த இடத்தையும் ஒரு கப்பை பார்ப்போம் என்று ஓகே நாங்கள் அம்பை வேலை என்ற இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் இந்த மாட்டு பண்ணையை பார்க்க இதை பார்க்க எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு முகத்திரன் டென்மார்க்கு போய்க்கு நான் ஒரு தனியால் போனோட வேலையும் இல்லை பாசையும் தெரியாது இப்படி ஒரு பாம்புலாம் வேலை நான் மாட்டுக்கு பால் கறக்கிறது வைக்கல இந்த பெரிய வைக்கலை உருட்டி விட்டால் விழுந்து போனேன் விழுந்து அழுது போனேன் என்தான் இந்த வெளிநாட்டுக்கு வந்தேன் என்று 
ஆரம்பத்துல ஆரம்பத்துல ஒவ்வொரு வெட்டியாளருக்கு பின்னாலையும் அவ்வளவு கசப்பான அனுபவங்களை சந்திச்சு வந்திருப்பினும் அந்த வகையில வந்து இவர் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து பெற்றாரு இப்ப மாட்டு பண்ணையில வந்து இறங்கணும்னே அந்த மனம் வந்து என்னோட அப்படி இருக்கும் மாடு வளர்க்க மனம் வருதுன்னு அவர் சொன்னார் இந்த இடத்துல வேலை சந்தாலும் நான் செய்வேன் அப்படி அல்ல செஞ்சோன்ட்டு எல்லாம் படிக்க நான் ஆனா வந்து துவங்கினது வந்து இந்த மாட்டு பண்ண வேலை பேந்து பால் கறக்கிறது பேந்து அந்த சாணி எல்லாத்தையும் அப்படியே வலிச்சு கொண்டு போய் கிணத்துக்காக தள்ளி அழுது அழுது தான் செய்த நான் மாடுகள்ிருக்கு <laughs> 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 குளிர் நாட்டுக்கு போகணும் குளிர் நாட்டுக்கு போகணும் என்று ஆசைப்பட்டிருந்தேன் இதை விட எங்களா நாடு இருக்கு அப்படின்ற யோசிக்க தோணுது அந்த அளவுக்கு லிட்டில் லண்டன் லிட்டில் லண்டன் லிட்டில் லண்டன் சார் வந்து எல்லா நாட்டுக்குமே பயணம் செய்து இருக்கிறார் சுற்றி இருக்கிறார் அப்போ அவர் சொல்ல இல்லை சொல்வார் இது வந்து குட்டி லண்டன் அண்டு நேற்று சொல்லி இருந்தார் எனக்கு வந்து அவ்வளோ அந்த லண்டனில் இருக்கிற ஃபீல் கொடுக்குது அதே மாதிரி ரோட்டுகளில் வரைக்கும் சொன்னார் இது சுவிஸ் அப்போ இதை வச்சு பார்க்கக்குள்ள எங்களுக்கு எல்லாம் எல்லா நாட்டுக்கும் ஃப்ரீ விசா தரக்கூடிய இடம் நாங்க வசிக்கிற நாடுன்றது வந்து அப்படி ஒரு நாட்டில் இருக்கிற அவ்வளவு வளங்கள் கொண்ட அது நியூசிலாந்துல இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மாடு ஜேசி மாடு இது எங்கட காலநிலை இப்ப எங்கட யாழ்ப்பாணம் கிளிநொச்சி பக்கம் இது வாழாதுன்னு இது மாட்டுக்கான ஃபுல்லாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இந்த இனமும் ஒரே இனம் என்ன கொடுத்தல நாங்கள் இதை வந்து அங்கர்பட்டி வழியே தான் வந்து பார்த்துருக்கிறோம் இந்த மாடை வந்து முழு உற்பத்தியும் வந்து இங்கே இருந்து வந்து ஒன்றிருக்குது இப்படி இதுதான் ஒரு நாட்டோட வளர்ச்சிக்கு வந்து பெரிய பங்கு வகிக்கிறது இப்படி பண்ணையல் இதுகள் உற்பத்தியல் எவ்வளோ வெளியே வருதோ அவ்வளோதான் பொருளாதாரத்தில் வந்து முன்னேற்றத்தை கொண்டு வர்ற ஒரு விடயங்கள் ஒரு நூற்றி ரெண்டு வருடம் பழமை வாழ்ந்த ஒரு தெய்யில தொழிற்சாலைக்கு வந்து போயிருந்தோம் அங்கே வந்து பார்த்தா அங்கே இருக்கிற மிஷினரி எல்லாமே வந்து நூற்றி ரெண்டு வருடங்கள் பழமை வாய்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க உண்மையிலேயே வந்து அதை பற்றி வி விவரங்களை வந்து அங்கே இருந்த ஒருத்தர் வழங்கியிருந்தார் முழுமையான தகவல்களை வழங்கியிருந்தார் எப்படி இந்த தெய்யில உற்பத்தி ஆகி கொண்டிருக்கு வேறு இடங்களில் வந்து இப்போ ஒரு அட்வான்டேஜாக வந்தாலும் பழைய முறைகளில் இன்னும் தெய்யில உற்பத்தி பிரிட்டிஷ்காரர் அறிவுக்கு வந்து நூற்றி ரெண்டு வருடங்களுக்கு அறிவு வளர்ச்சியில் இருந்திருக்கிறாங்க இப்ப எல்லாம் எங்கேயோ போயிருப்பாங்க அதுதான் உண்மையான கதை அவளத்துக்கு வந்து இலங்கையில போடப்பட்ட ரயில் தண்டவாளங்களா இருக்கலாம் ரோட்டுகளா இருக்கலாம் இந்த இடத்துல இப்படி ரோட்டு வரணும் இப்படிதான் வரணும் அப்படின்றதுல எல்லாம் பெரிய பங்கு யாருக்கு இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தா பிரிட்டிஷ்காரர் தான் அதை வந்து போட்டது செய்தது அதுக்கு பிறகு அஹ் இலங்கையில இங்கால கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு அது அப்படியே இருக்குது அதுல இருந்து ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் டெவலப்புகள் செய்து வாழ்ந்துருக்கிறாங்க இந்த மிஷினரி எல்லாமே நூற்றி ரெண்டு வருடங்கள் பழமை வாழ்ந்த மிஷினரி இன்று வரைக்கும் எந்த ஒரு தொழில்நுட்ப பிரச்சனையும் இல்லாமல் நீட்டாக வந்து இயங்கி கொண்டு இருக்குது விறகுல வந்து காய வைக்கிற ஒரு சிஸ்டம் அதனால் இயற்கை முறையான தையில இலங்கையில் கிடைக்கும் அப்படின்றதுல ஒரு இது இருக்குது இந்த கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு பிராண்ட் பேர் நேம் இருக்குது அதனாலேயே அவங்க அந்த மிஷினரியை மாற்றாமல் இன்று வரைக்கும் ஸ்ரீலங்கா கொண்டு வரப்பட்டது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஆறுல ஜென்ஸ் டெய்லர்ன்றால ஜென்ஸ் டெய்லர்ன்ற ஒருத்தவரால் வந்து கண்டியில் லுலுக்கந்திரன்ற பகுதியை கொண்டு வரப்பட்டுச்சு திகனை இப்போ அது வந்து பொட்டானிக்கல் கார்டனில் இருக்குது அது பெரிய மரமாக இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் பெரிய மரமாக இருக்கும் இது வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா ப்ரூவிங் பண்ணுவோம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா வெட்டுவாங்க ஸோ காரணம் வந்து எங்களுக்கு கொழுந்து கிடைக்கின்றதுக்காகவும் பறிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காகவும் இல்லாட்டியும் பெரிய பெரிய மரங்களில் ஏறி தான் நாங்கள் கொழுந்து ஆக வேண்டி வரும் இது இலக்ட்ரோவால வேலை செய்யுது ஆனால் இது போகக்கூடிய வெப்பம் வந்து விறகடுப்பு மூலமாக போகுது கண்ண நேரத்துக்கு வச்சிருப்போம் ரப்பர் விரக இந்த பாருங்க மேட் இன் பெல்ஃபாஸ்ட் ஆயர்ல நூத்தி ரெண்டு வருஷம் பழமையான என்ன வேலை வாங்க 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 பட்டு வாங்க வாங்க பட்டு வாங்க 
இந்த இடத்துக்கு வந்து நீங்க எப்படி வந்தீங்க இப்ப ஒரு சாதாரணமா இப்ப எங்க ஆக்கள் வந்து வெளிநாடு போய் நம்ம வெளிநாடு போய் ஒரு சிலர் கடையில் வச்சிருக்கணும் ஒரு சிலர் ஒரு ஒரு கம்பெனியில் ஒரு இதுகள்ல இருக்கணும் உங்களோட வரலாற்றை பற்றி நான் தெரிஞ்சு கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்படுறேன் எப்படி உங்களோட வாழ்க்கை இந்த வரலாறை கஞ்சா நீங்கள் சில உடைய விட்டு கிளம்பி போடுவீங்கள் இந்த கஷ்டத்தில் இருந்தவர் உண்டு சொல்லுங்க ஒரு சாப்பாட்டு கடை வச்சுருந்தேன் நான் அதை சாப்பாடு கடை ஓடி கொஞ்சம் படிப்பா ஓடிக்கும் வந்து பேருந்து சாப்பாடு கடை விழுந்துட்டு ஆயிட்டீங்க லோஸ்டாக அப்போ என்னோட இருந்தவர் கேட்டார் அண்ணன் இடியப்பமும் சோதிக்கும் சம்பளம் தானே கொடுக்கணும் ஒரு கிழங்கு கறிய வெள்ள கிழங்கு கறி வச்சு கொடுப்பாங்க நான் சொன்ன கிழங்கறி நீ வைக்காத குளாச்சி தீத்தப்படமன்ற எழுதுங்க கடை விழுந்து போச்சு பேருந்தன்னையா இது கறி முதவாத கடையாண்டு பேருந்தா கிழங்கு கறி வச்சான இறைச்சி கறி வச்சான் நாங்கள் வாரே இல்லையே கடை ஒரு ஒரு என்ன கடை விழுகிறதுக்கான ஒரு காரணம் இருக்கும் என்ன அது கடை விழுகிறது என்ன காரணம் சொல்லி சாப்பாடு சரி இல்லை சாப்பாடு சரியில்லை உதவா சாப்பாடு வாழ்க்கையில உண்மையிலேயே வந்து இன்றைக்கு வந்து அந்த மாட்டு பண்ணைக்கு போய்க்கில் சொன்னேன் நாங்கள் மணக்குது அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் இப்படி ஒரு மனம் வருதுன்னு சொல்ல நான் இப்படி ஒரு பண்ணையில் வேலை செய்த நான் ரெண்டு சொல்லி சொன்னேன் நான் ஆரம்பத்தில் டென்மார்க்கில் வேலை செய்யணும் ஓ டென்மார்க்கில் நான் நீங்கள் இந்த வெளிநாடு இப்போ வெளிநாட்டுக்கு போகிற ஆக்கள் இப்போ இவர் இப்படி கொடுக்குறார் என்றோன்னு பார்க்குற ஆக்களுக்கு வந்து இருக்கும் ஏதோ பரம்பரை பணக்காரனாக்கும் பெரிய அளவில் காசோடையே இருந்திருப்பாங்க அவங்களோட அக்கள் அந்த ஒரு பாஸ் ரெண்டு பாஸ் வச்சுருக்கேன்னா இருபது மணத்தையாலும் வேலை செய்வோம் இருபது மணத்தையாலும் பஸ் ஓகே இருபது மணத்தையாலும் வேலை செய்வீங்க எப்படி அந்த பணத்தை வந்து உழைச்சிருக்கிற பண்ணு உண்மையிலேயே நீங்கள் அன்றைக்கு அந்த மாட்டு பண்ணையை கிட்ட போய் சொல்லிக்கிட்டு தான் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் அடியில் எங்கே ஒரு மனுஷன் இவ்வளவு எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு வரணுமோ என்ன வேலையெல்லாம் செய்து வரணுமோ அப்படி வந்துருக்கிறீங்க நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்வோம் நான் இப்போயும் கஷ்டப்பட்டு தான் வேலை செய்வேன் ஓ உங்களோட பஸ்ஸில் இருந்து பஸ் இல்லாமல் அவற்ற பஸ் தானே வந்து எல்லா வேலையும் நீங்கள் செய்ய நானே சார் பண்ணுவேன் எனக்கு நல்ல ஒரு மேனேஜர் இருக்கிறேன் பார்த்தி பண்ணி அவர் முக்காவாசி வேலை செய்வார் மிச்சம் எல்லாம் நான் செய்வோம் நீங்கள் அவர்கிட்ட ஒத்துழைப்பு மீது ஒரு பெரிய பஸ் திவியலோட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் டைம் அப்படி ஒரு மேனேஜர் எனக்கு இருக்கிறபடியே தான் நான் பிடிக்கலாம் செய்ய தக்கதாக நம்ம விட்டுட்டு வரக்கூடிய மாதிரி இருக்கிறேன் விட்டுட்டு பேர் இல்லை அப்படி ஒரு விசுவாசமான மேனேஜர் இருக்கணும் என்ன அவர் வேண்டிய ஒரு பிள்ளை தான் அந்த ஒவ்வொரு வளர்ந்து ஒவ்வொரு வாழ்க்கையில் வளர்ச்சி அடைஞ்ச ஆக்களுக்கு பின்னாலையும் ஒரு க சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் இருக்கும் அந்த வகையில் வந்து நீங்கள் வந்து கட்டங்கட்டமாக போய் கஷ்டப்பட்டு ஒரு பஸ் வேண்டி அதுக்கு பிறகு ரெண்டு பஸ் வேண்டி அப்படி வாழ்க்கையில் வந்து முன்னுக்கு வந்து அதுக்கு பிறகு இவருக்கு ஒரு இருபது பஸ் ஓட வலிக்கிட்டோன்னு அதில் இருந்து வர்ற ஒரு ஏர்னிங்கில் தான் இந்த டிஜே கல்வி நிலையத்தை வந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார் நீங்கள் வந்து அண்டைய பதிவில் வந்து நாங்களும் கொடுத்துருக்கலாம் குடுக்கல இன்றைக்கு எங்களையும் இன்றைய பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க சொல்லுங்க அம்மா இல்லை அப்பாவுக்கு வந்து கண் தெரியாது வீட்டில் இருக்கார் ஸோ நான் ஒர்க் பண்ணி தான் இது அப்போ விக்கி சார் தான் எல்லா இதுவும் எனக்கு தேவையான எல்லா செலவும் அவர் தான் நீ தன்றார் அப்பையிலேருந்து ஓ எயிட் இயர்ஸாக அப்படி தான் எனக்கு தேவையான சைக்கிள் படிக்கும்போது சைக்கிள்லே இருந்து இப்போ வரைக்கும் எனக்கு உடுப்போ சரி சாப்பாடு சொல்லி எல்லாம் செலவும் அவர் தான் அவர் தான் சார் தனியாக இருந்துச்சு நீங்கள் எஜுகேஷன் சேனலில் த்ரீ இயர்ஸாக பிள்ளைகளுக்கு படிப்பிச்சு கொண்டு வரேன் மூன்று வருஷமா நீங்கள் அங்கே படிப்பிக்கிறீங்க கிரேட் சிக்ஸ் தொடக்கம் லெவன் மட்டும் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் நான் தொகுதி பாடம் விட்டு தொகுதி பாடம் எடுப்பேன் பெரிய வகுப்புக்கு சின்ன வகுப்புக்கு ஒரே எல்லாம் எடுப்பேன் எத்தனை மாணவர்கள் இந்த டிஜே கல்வி நிலையத்தால் வந்து பயன் அடைஞ்சு கொண்டிருக்கீங்க டியூஷனில் எண்பத்தஞ்சு பிள்ளைகள் படிப்பி படிக்கிற அதோட விட்டு விளையாட்டு நாக்களுக்கும் இப்போ வந்து தொடர்ந்து ஹெல்ப் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு மூணு பிள்ளைகளை கேம்பஸில் படிச்சுட்டு இவன் மூலம் போய் படிச்சவங்க கேம்பஸில் படிச்சு பிள்ளைகளும் படிச்சுட்டு இருக்கு டிஜே சென்டருக்குள்ள போனாக்கள் 
கோச்சி <laughs> எங்களுடைய இடங்களை நோக்கி புறப்பட தயாராகி கொண்டிருந்தோம் அனைத்து மாணவர்களுமே வந்து ஒரு விருப்பம் இல்லாம இனி ஒரு சூடான பிரதேசத்துக்குள்ள நாங்க போக போறோம் என்ற ஒரு மன இறுக்கத்தோட என்ன செய்கிறது குரூப் ஃபோட்டோ ஒன்று எடுத்துக்கொண்டு கடைசியாக அந்த நுரையிலியான்ற அழகான அந்த குளிர் வலையத்தை வந்து படம் பிடிச்சி கொண்டு நாங்கள் எங்களுடைய பகுதி நோக்கி ஒரு பயணத்தை வந்து மேற்கொண்டிருந்தோம் பயணம் செய்து வரைக்குள்ள வந்து நிறைய இடங்களில் வந்து கண்டி சில சில இடங்களை வந்து மெயினாக வந்து பார்த்துருந்தோம் அங்கே வந்து பார்த்தா பெருமளவுலான மக்கள் இருந்தாங்க கிரவுட்டாக வந்து இருந்தது பின்னேரமான பிஸி எல்லாருமே வந்து ஹேண்ட்பேக் கொழுவி கொண்டு வேலைக்கு போயிட்டு அப்படி பிஸியாகவே இருந்தது இந்த மாதிரி எங்கட ஏரியாக்கள் இல்லையே என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு கொண்டு போயிருக்குள்ள உண்மையிலேயே எங்கட இடங்களில் வந்து தொழிற்சாலைகள் வந்து குறைவாக காணப்படுது ஆனால் அங்கே வந்து பெருமளவுலான உற்பத்தி நிலையங்கள் வந்து இருக்குது அப்படி இருக்கேக்குள்ள அங்கே இருக்கிற மக்கள் பிஸியாக இருப்பினும் அதே மாதிரி அவங்களோட வாழ்க்கை தரமும் வந்து உயர்த்தப்பட்டிருக்குது எல்லாருமே வசதியான மக்களாக இருக்கிறாங்க அதுபோல் எங்களுடைய பகுதிகளிலையும் வந்து நிறைய தொழிற்சாலைகள் வந்து வரணும் அதை வந்து எங்களுடைய தலைவர்கள் வந்து கவனத்தில் செலுத்தி மக்களுக்கு வந்து பெரிய மளவில் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கியக்குள்ள பார்த்துருக்க எங்களுடைய சமூகம் ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு போயிடும் அதனூடாகத்தான் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம் அப்படின்றது வந்து இப்படியான பயணங்கள் பயணங்கள் ஊடாகத்தான் உணர முடியுது இப்படி போயக்குள்ள தான் அந்த விஷயம் வழங்குது எதுவுமே பார்க்காத வரைக்கும் தெரியாது அப்படின்ற மாதிரி சில சில இடங்கள் வந்து கட்டாயம் நீங்களும் பயணம் செய்து பார்க்கணும் பயணம் செய்து பார்க்குறதின் ஊடாக வந்து எங்களுடைய வாழ்க்கையிலேயும் மாற்றங்களை நாங்கள் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் இதுபோல் அடுத்த பதிவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் உங்கள் டி கே கார்த்திக் நன்றி